chicas, muy buenos días, miren, ya pues para que no se me haga el video tan largo, lo que decidí fue eh, sacar el colchón, las mesitas de noche y pues las tablas, todo, para, eh, obviamente pues chicas no puedo sacar el escaparate y tampoco puedo sacar este gavetero porque de verdad pesa mucho y ya no me quiero demorar mucho chicas, porque tengo muchísimo que hacer, son las 10 de la mañana, tengo que hacer almuerzo, entonces quería pues grabar rapidito este video, pero obviamente sí me le tengo que dedicar a las juntas del piso, y ahorita les voy a mostrar el producto que compré en el D1, vamos a ver si me funciona, porque pues no voy a echar el otro producto, no lo voy a aplicar, pues tampoco lo encargué, pero todavía tengo un poquito, pero no, no lo voy a aplicar porque sí siento, y es verdad lo que me dijeron, que se come el emboquillado de, del piso, porque de verdad es un producto bastante fuerte, entonces voy a, a probar el, el, el limpiador de juntas del D1 que compré. Y si no, entonces sigo con el vinagre, el bicarbonato y el jabón líquido para trastes. De todos modos, tengo que echarle pues la limpiadita a la cama, miren cómo está. Está súper lleno de polvo. Aquí abajito pues también hay, hay ¿cómo se llama? Hay polvo, hay mugre. En este ladito que es lo que yo paso la escoba y el trapero. Y de todos modos yo paso debajo de la cama. Pero debajo de la cama, eh, pues obviamente sí se acumula y se me dificulta un poquito pues la escoba. Tengo que sacar la papelera, sacar estos zapatos. Tengo que ordenar allá la zapatera en la parte de abajo. Y tengo que ordenar aquí arriba, chicas, el escaparate porque miren cómo está. Entonces, bueno, me voy a poner en esas. También tengo que echarle una limpiadita al ventilador porque miren cómo está. No lo he limpiado desde que lo colocamos. Y miren, chicas, que no es mentira, son las 10 y cuarto de la mañana aquí en Colombia, entonces me voy a apurar, chicas, me voy a apurar. Bueno, espero que me acompañen hasta el final del video. Muchísimas gracias por acompañarme. Aquí estoy. No, miren, chicas, es que no me he pintado ni nada. Estoy así. Pero bueno, hoy sí no me voy a estar pintando. Lo único que me agregué fue un poquito de, de ¿cómo se llama? De protección solar y cremita esa que yo uso eh, para blanquear la cara. El resto, pues, no me he maquillado. Y, pues, no pienso hacerlo porque... No sé si me mostraré de pronto mucho aquí en cámara, entonces bueno chicas, vamos a empezar con este video. Ella tiene pantuflas nuevas, no sé cuál es el problema de botar las que ya están viejas, están comidas por debajo, entonces de todos modos las voy a sacar. Para mí no es bueno tener cosas que ya uno no utilice, mejor sacarlas y verdad que alguien se las lleve. Yo ahorita voy a ponerlas en una paquita, en una bolsita y las pongo afuera y yo sé que, que en el momento en pues, que alguien pase pues se las, puede, se las puede llevar, son zapatos que de verdad yo ya no utilizo. Yo tengo dos de Colombia, entonces para qué dos, voy a quedar con unos solos y esto también los voy a sacar, unas sandalitas que hay allá abajo y la chola de él. Aquí arriba pues ya limpié lo que más pude, de puré, ahorita lo que voy a colocar aquí arribita es mi maquillaje y le eché una limpiadita al escaparate, chicas, pero ahorita le voy a pasar eh, una pulidita con el, el producto que compré en las tiendas Dollar City, que es un... Ay, ¿cómo es que se llama? Es un... Cubre rasguños, no está rasguñado ni nada, mírense, todavía me siento ahogada, chicas. Eh, no, no está rayado ni nada, pero quiero pues pasarles una, una pulidita, también voy a limpiar el espejo. 
Limpié también el gavetero, o sea, le quité lo que es el polvito, el televisor. Y ahorita también a él lo voy a, a pulir con el cubre rasguños. Ahorita, de último, voy a dejar el ventilador, chicas. Y ya, pues, ustedes vieron que ya limpié la cama, esa limpiecita. Ahora sí me voy a poner a barrer. Voy a sacar esto en una bolsita. Y bueno, chicas. si de todos modos voy a echarle el limpiador de juntas y a restregarlo con el cepillito y después de último si sí pasarle unas dos o tres buenas pues trapeadas al cuarto entonces bueno vamos a mirar dios quiera varias me han dicho que sí funcionan este es el, el limpiador de juntas del de uno dicen que tengo que utilizar tapabocas y guantes pero no tengo guantes pero sí me voy a poner un tapabocas entonces bueno chicas vamos a empezar a echarle esto al piso a ver qué tal me va. Ahí se ve que está sucio porque tenía como dos días. Tengo unos días que no lo trapeo. Ni lo había barrido tampoco. Entonces, ustedes saben que este piso sí es, es esquivo. Ahora hay que mantenerlo limpiecito. Pero sí tenía dos días que no, que no le pasaba escobita y trapero al cuarto. Porque pues quería que se me ensuciara pues, para que vieran ustedes la diferencia. Pero bueno, vamos a ver qué tal me funciona el limpiador de juntas del D1. Y sí voy a utilizar tapabocas porque pues... Todavía tengo un poquito de tos, el cuarto pues es ventilado, pero pues ahí están las cortinas, no está abierto. No sé si abrir las, las ventanas y quitar las cortinas, pero las cortinas las lavé hace poco. Pero no, chicas, miren, aquí la puerta está abierta, entonces, bueno, ahí está abierta también la puerta de la calle y entra buena ventilación. De todos modos, sí voy a utilizar tapabocas, me da como miedito. <música> Ya dejé el producto como aproximadamente unos 15 minuticos. Vamos a darle con el cepillo. Le iba a dar con el cepillo de dientes viejito que tengo ahí, pero las cerdas están como muy suavecitas. Entonces preferí pues utilizar de nuevo el cepillo de lavar. Esto, bueno, vamos a ver. Chicas. Miren, chicas. Sí, siento que sí. Miren, lo que se, miren cómo se ve allá, allá, negrito. Y miren lo que ya restregué. Se ve un poco más claro, entonces creo que sí. Sí funciona. Las voy a poner ahí para, pues, para no estar con el celular en la mano, porque se me dificulta pues, tener el celular y en la otra el cepillo. Entonces siento que no. Las voy a poner a un ladito para que miren a ver a ustedes qué le parece el producto y el resultado.
Bueno, chicas, miren, ese es el resultado de la limpieza de las puntas. Sí siento que el producto me funcionó. Obviamente no es al 100%, pero sí le quitó bastante mugre a las juntas. Porque sí, pues desde que yo también había puesto esta cerámica solo, pues la barrí y la trapeaba. Y no, había, no le había echado pues ningún, no le había aplicado ningún producto para limpiar las juntas. Y sí siento que la limpió bastante. Pues siento que sí, sí la limpió. Y bueno, seguiré, no sé si con el bicarbonato y el vinagre, pues más seguido para no estarle pues aplicando pues productos tan, tan corrosivos a las juntas y que se las vaya a, pues a, como decimos aquí, se las vaya a comer. Entonces sí, tratar, me dijeron que también con cloro, que trapeara muy seguido con cloro la cerámica, pero yo siento que el cloro eh, le quita como el brillo a la cerámica. No sé ustedes qué piensan, aquí en la cajita de comentarios pues... Les agradezco que me opinen, a ver ustedes qué piensan si trapear pues seguido con cloro es bueno para este tipo de cerámica. Pero entonces si, si no quisiera pues matarme tanto en, en estar limpiando las juntas y más bien pues cada vez que, la, que trapee la pieza o el, pues, la parte de, de la casa que tenga cerámica, no estarme matando tanto en estar limpiando las juntas, sino darle un mantenimiento e incluyendo pues las juntas que no se que no se percudan, que no se pongan feas, no sé qué producto echar. Bueno, chicas, ahora un poquito de aromatizante el que compro en Dollar City, se lo súper recomiendo. Bueno, chicas, así quedó el cuarto. Miren, ahora sí se ve mucho más blanco. Las, 
las juntas del piso y está pues limpiecito el piso, me quedó súper súper limpiecito. Ya aquí la, la ve la papelera, la desocupé, la lavé. Eh, limpié con limpiavidrios el espejo y con cubre rasguños el resto del escaparate. Lo que es lo de madera, en la cama, las mesitas de noche. Y por este lado el gavetero. Todo quedó limpiecito. También como ustedes vieron le he hecho una buena limpiada al ventilador. Miren la hora chicas, van a ser las 12 y media. Y pues prácticamente desde las 10 y media creo que empecé, bueno entre... Entre hacer y grabar y todo eso, pues sí se le va un poquito más de tiempo. Pero bueno, ahorita me pongo a hacer limpieza. Limpieza no, almuerzo, chicas. También limpié el, la, la puerta. Tengo que echarle una otra manita de pintura porque miren, aquí se está pelando. Pero bueno, ya todo quedó limpiecito. Huele a rico, cambié los tendidos. Tengo que lavar los cojines, por eso no se los coloqué. Pero ya todo quedó limpiecito. También limpié telarañas y todo. Ya la, ya la habitación quedó limpia. Y bueno, lo principal era... Eh, probar el, el limpiador de juntas y bueno me gustó funcionó creo que pues lo seguiré echando lo seguiré aplicando y de todos modos voy a tratar de limpiar eh, lo que es lo, lo que de, lo que tiene cerámica aquí en la casa con algún producto pues que no me deje curtir tanto las juntas rapear pues a diario con algún producto que me pueda servir y no estar batallando pues limpiando las juntas con ningún otro producto pero mientras tanto pues sí creo que el limpiador de juntas del de uno me funcionó y bueno chicas pues, aquí les dejo el video también limpié el televisor, también la parte de arriba de la escaparata también la limpié, la acomodé. Y bueno, chicas, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video, por regalarme su dedito arriba, su comentario, su sugerencia. Las espero en el próximo video y bye.